కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు అన్ని పార్టీలు సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు మళ్లీ ఈ రోజు తెలుగుదేశం కూడా నోటీస్ ఇచ్చారు అవిశ్వాసం తీర్మానం మీద ఒక్క విషయం ఈ రోజు సభ డిస్టర్బ్గా ఉందని చెప్పి అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పి స్పీకర్ పోస్ట్ పోన్ చేశారు రేపు సోమవారం అయినా మన తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎక్కువ పదహారు పదిహేడు మంది ఎంపీలు ఉన్నారు ఇరవై మంది వాళ్లు కొంచెం కోఆర్డినేషన్ చేసి ఈ రోజు టీడీపీ ఎంపీలు టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు డిస్టర్బ్ చేశారని ఆమె పోస్ట్ పోన్ చేసిన స్పీకర్ అలా కాకుండా సోమవారం టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి టీడీపీ వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా కోఆర్డినేట్ చేసి ఒక్కసారి మనం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తే నో కాన్ఫిడెన్స్ ఎమోషన్ సక్సెస్ అవుతుంది సక్సెస్ అయితే వాళ్ళకి మెజారిటీ ఉన్నా కనీసం ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ అవుద్ది అన్ని రాజకీయ పార్టీలు న్యాయం చేయాలని చెప్పి పోరాడే ఒక అవకాశం ఏర్పడుతుంది అప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెలిసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ సమయంలో మరొక విషయం ఏమిటంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకయ్యా స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వలేదు అని అంటే వాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఆర్గ్యుమెంట్ అన్ని రాష్ట్రాలు అడుగుతున్నాయి బీహార్ అడుగుతుంది నితీష్ కుమార్ అడుగుతాడు మరొక రాష్ట్రం అడుగుతున్నారు అది టోటల్లీ కరెక్ట్ కాదు కారణం ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ముఖ్యంగా బీహారు జార్ఖండ్తో సపరడినప్పుడు పాట్నా ముఖ్యపట్నం వాళ్ళకే ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్తో సపరడినప్పుడు లక్నో వాళ్ళకే ఉంది అదే రకంగా మధ్యప్రదేశ్ సపరడినప్పుడు భోపాల్ వాళ్ళకే ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమైందంటే హైదరాబాద్ తెలంగాణలో ఒక పార్టీని పార్టీలుగా ఉన్నబట్టి అక్కడ వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ లేకుండా వచ్చింది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ లేదు పరిశ్రమలంతా కూడా ఈ యాభై సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఎక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ పరిశ్రమలు రావాలి హైదరాబాద్ లేకుండా కట్టణం రావాలి అని చెప్పి స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలని నాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చట్టంలో పెట్టారు ఇంకా ఎన్నెన్నో మంచి మంచి ఒక రూల్స్ ఎన్ని పెట్టారు ఇప్పుడు నేను చెప్పడం అవసరం లేదు కానీ దాన్ని మర్చిపోయి కాంగ్రెస్ సరిగ్గా విడదీసే చేశారు సరిగ్గా చూసుకోలేదు అది టోటల్ గా మన మన తెలుగు దేశంలో ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వేరే పార్టీలు అనేది తప్పది అది ఇంకొంచెం చెప్పకండి అందరూ యునైటెడ్ గా ఫైట్ చేయాలి ఒకటి రెండో పాయింట్ నేను దాదాపు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి లోక్సభ రాష్ట్రంలో ఉన్నాను ఇంతవరకు ఈ అన్యాయం జరగలేదు ఎక్కడైనా రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ సమస్యల కొరకు డిస్టర్బ్ చేస్తే ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి వాళ్ళని సపరేట్ గా పిలిచి ఏంది మీ సమస్య ఓకే తమిళనాడు కావేరీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం మేము సాల్వ్ చేస్తాం ఇది సెన్సిటివ్ సబ్జెక్టు కర్ణాటక తమిళనాడు ఉంది అని వాళ్ళు చెప్పరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడరు అదే రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అసలు డిస్టర్బ్ చేయలేదు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ స్కామ్ గురించి డిస్కస్ చేయాలన్నారు ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంది కాంగ్రెస్ రెడీగా ఉంది డిస్కషన్ అందువల్ల కాంగ్రెస్ అసలు ఆపే క్వశ్చన్ లేదు ఇకపోతే స్పెషల్ స్టేటస్ కొరకు తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్సార్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు అది స్తంభించి చేసిన అది పెద్ద అవసరం లేదు వాళ్ళు పిలిచి మేము దాన్ని కూడా చేసి న్యాయం చేస్తామని అంటే వాళ్ళు కూడా ఊరుకుంటారు ఇంతవరకు రెండు వారాల నుంచి ప్రభుత్వం కించిత్తి కూడా నేను ఆశ్చర్యకరంగా ఉందన్నమాట ఏ మాత్రం కూడా తొనకుండా మీరు ఏమైనా చేసుకోండి మేము పట్టించుకోం మీరు రండి పోండి ప్రజాస్వామ్యంలో లోక్సభ రాజ్యసభ జరగకుండా ఈ విధంగా ముందుకు రావడం ముందుకు జరగడం చాలా అన్యాయం దాంతోపాటు ఫైనాన్స్ బిల్లును కూడా డిస్కషన్ లేకుండా అన్న బై ఫోర్స్ పాస్ చేసి పారేశారు కాబట్టి నేను కోరేది ఏమిటంటే ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలుగు ప్రజల యొక్క ఆగ్రహాన్ని గుర్తించి తెలుగు ప్రజలు అంటే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు తెలుగు ప్రజలు ఎక్కడున్నా తెలంగాణలో ఉన్నా కర్ణాటకలో ఉన్నా మహారాష్టలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలు భారతదేశంలో హిందీ లాంగ్వేజ్ తర్వాత బిగ్గెస్ట్ లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ పీపుల్ తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళకి జరిగిన ఈ అన్యాయానికి తెలుగు వారు క్షమించరు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీని కాబట్టి పొరపాటు చేయకండి నేను మీ ద్వారా మళ్లీ మరొకసారి కూడా కోరుతున్నాను ఏమనంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పటికైనా ముందుకు వచ్చి ఈ సమస్యను పరిష్కరించి తెలుగు వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని